Vielen Dank, Senator Girao. Ich möchte Ihnen ganz besonders danken. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Ich möchte auch diesem Gremium, dem brasilianischen Bundessenat, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Ich habe 55 Jahre lang auf eine solche Gelegenheit gewartet, denn als es zu dem Vorfall kam, den ich hier schildern möchte, da wollte ich schon immer vor einem Regierungsgremium sprechen und dies ist meine Gelegenheit und ich danke Ihnen vielmals dafür. Dieser kurze Clip, den ich von einem UFO mitgebracht habe, der wurde im Jahr 2000 in einer Stadt in Peru gefilmt. Und es ist typisch, dass man bei vielen UFOs einen undurchsichtigen Teil sehen kann, der wie eine Art Gas aussieht, das sich in einer wellenförmigen Bewegung fortbewegt. Es gibt also viele Geschichten und Berichte von Menschen, die über diese Art von UFO-Bewegungen berichten. Wenn wir über UFO-Zwischenfälle auf Atomstützpunkten sprechen, dann scheint dies ein wiederkehrendes Thema zu sein. Auf dem Malmström-Stützpunkt gab es 1967 ein Phänomen, das von der Luftwaffe vertuscht wurde. Und es gab auch kosmische Botschaften, die uns offenbart wurden. 1967 setzten UFOs eine Reihe von Rüstungsgütern außer Gefecht. Und ich werde Beweise vorlegen, die das belegen. Lassen Sie mich beginnen mit einer Beschreibung der Einrichtungen dieser Raketenbasis. Das Bild, das Sie hier sehen, das wirkt vielleicht wie eine gewöhnliche Bauernscheune, aber darunter befindet sich Sicherheitspersonal in einem Bunker, das in einer unterirdischen Kapsel sitzt. Wir nennen das Raketenabschusskontrollanlage, die ist etwa eine Meile entfernt. Das Bild rechts zeigt den Standort der Raketen, die wir Startanlagen nennen, und jede Rakete hat ihre eigene Anlage, ihr eigenes Silo. Am 16. März 1967 befehligte Oberst Walter Fiegel einen sogenannten Echo Flight. Also ein Standpunkt etwa 100 Meilen östlich von Great Falls, Montana. Die roten Kreise hier zeigen, wo sich Echo Flight befindet. Die großen Punkte sind die Startkontrollanlagen, die wir in diesen Gebieten haben, und die anderen kleinen Punkte stellen die Startanlagen selbst dar. Ich wollte hier eine Audioaufnahme vorführen, aber das ging leider nicht. 1996 nahm ich Kontakt zu Oberst Walter Fiegel auf und bat ihn, die Ereignisse zu beschreiben, die er in zwei der Einrichtungen hatte, beziehungsweise Wachen und Sicherheitsleute, die an diesen Abschussanlagen arbeiteten. Und gegen 8 Uhr morgens scheinen diese Raketen deaktiviert worden zu sein. Er fragte, was passiert war, und man sagte ihm, dass oben UFOs gesehen worden wären. Und sehr bald darauf wurden die Raketen deaktiviert. Der Oberst ist noch am Leben und ich bin sicher, dass er vor dem US-Kongress aussagen könnte. Gut, hier ist die Audioaufnahme. 
Ich habe dann auch mit äh, Walter Fiegel gesprochen und ihn gebeten, dass er mit seinem befehlshabenden Offizier sprecht, sprechen könnte. Der hieß Eric Carlson und er war zu der Zeit der Kommandant von Echo Flight. Und ich bekam einige Briefe von ihm, die bestätigten, was Oberst Fiegel gesagt hatte. Echo Flight wurde abgeschaltet, wurde deaktiviert und alle Raketen gingen aus. Sie waren aber nicht beschädigt, sondern das Leit- und Kontrollsystem war nicht mehr einsatzfähig. Über einige mögliche Gründe werde ich noch sprechen, aber die Geräte wurden nicht beschädigt, sondern innerhalb eines Tages konnten sie wieder in den Alarmzustand versetzt werden. Es wurde auch bestätigt, dass es aufgezeichnete Interviews gab und es wurde auch gesagt von ihm, dass UFOs häufig an anderen Basen beobachtet wurden. Ich habe über das amerikanische Informationsfreiheitsgesetz Unterlagen beantragt und die Luftwaffe hat die Vertraulichkeit dieses Vorfalls aufgehoben, obwohl sie nicht wusste, dass es sich um einen UFO-Vorfall handelte. Denn als wir den Antrag stellten, da haben wir nichts über UFOs gesagt. Und dann bekam ich also eines der Dokumente, nämlich dieses Telegramm hier, das besagt, dass alle zehn Raketen von Echo Flight innerhalb von zehn Sekunden deaktiviert wurden. Die Tatsache, dass es keinen ersichtlichen Grund für den Verlust von zehn Raketen gibt, der leicht bestimmt werden könnte, gibt diesem Kommando Anlass zu großer Besorgnis. So heißt es in diesem Dokument. Es wurde von der Kaserne aus an andere Stützpunkte auch verschickt mit dem Hinweis, dass so bald wie möglich eine gründliche Analyse durchgeführt werden müsse. Es war also eine sehr große Besorgnis, dass wir zehn Raketen verloren haben, ohne dass es dafür eine rationale Erklärung gab. Ich meine, in einem Verteidigungssystem, das 1962 während der Kuba-Krise in Betrieb genommen wurde, da war der Verlust von zehn Raketen innerhalb von wenigen Sekunden noch nie vorgekommen. Und überraschenderweise war eines der Dokumente, die wir erhalten haben, hier dieser vierteljährliche Bericht, der vom Stützpunkt veröffentlicht wird und in dem es um den Status der Operationen geht. Und darin heißt es, dass es Gerüchte über UFOs in der Umgebung von Echo Flight gibt und dass diese Gerüchte entkräftet wurden. Aber warum sollte man so etwas erwähnen? Natürlich, weil es mal berichtet worden ist. Und wie ist es möglich zu beweisen, dass etwas nicht passiert ist? Das ist also eine ziemlich dumme Aussage. Und ich wäre sehr überrascht, das zu lesen. Aber es ist eine Erwähnung von UFOs in einem offiziellen Dokument. Armin Gimmel hat diesen Bericht geschrieben und sagte, er erinnert sich nicht daran, jemanden dazu befragt zu haben, aber er erinnere sich an die Abneigung von allen Menschen, mit denen er in Kontakt getreten ist, um über dieses Thema zu sprechen. Und er sagte auch, dass redaktionelle Änderungen vorgenommen wurden und falsche Informationen eingefügt wurden, und zwar wegen der Geschichte der UFO-Beobachtungen. Offensichtlich gab es also in der Vergangenheit eine ganze Reihe solcher Vorfälle. Und von all den Dokumenten, die ich hier zeige, ich habe Senator Girau die Kopien gegeben, sind, da sind auch die Akten, die dieser Sitzung beigefügt werden können. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Störung in den Raketen erklärt werden kann. Die eine davon ist, dass der Logikkoppler, der Teil des Minuteman-Raketensystems, dass der ausgefallen ist. Also das ist im Grunde ein Computer, der die Geschwindigkeit, die Richtung und ähnliche Dinge berechnet. 
Und dieser Logikkoppler hätte eine Fehlfunktion haben können. Aber diese Raketen waren alle unabhängig und nicht miteinander verknüpft. Und das erklärt nicht, warum alle zehn Computer gleichzeitig ausfallen. So ist es also nicht gewesen, denn alle Raketen waren separate Systeme. Der Fehler müsste also bei allen Raketen gleichzeitig auftreten oder sie müssten automatisch resettet werden. Aber auch das müsste gleichzeitig geschehen. Es wurde also die Wahrscheinlichkeit ermittelt und beide Möglichkeiten waren sehr unwahrscheinlich. Außerdem wurde behauptet, dass vielleicht externe Signale diese allgemeine Fehlfunktion der Raketen verursacht haben könnten. Eines der Teams, das an der Untersuchung des Echo Flight Vorfalls gearbeitet hat, war ein Boeing-Team unter der Leitung von Robert Kaminski. Und Robert Kaminski hat mich kontaktiert, kurz nachdem ich ein Radiointerview gegeben hatte, um mir etwas darüber zu berichten. Er sagte, er sei der leitende Ingenieur gewesen. Er schrieb einen langen Brief, in dem er darauf hinwies, dass es keine Daten oder Erkenntnisse gäbe, die erklären könnten, wie zehn Raketen gleichzeitig eine Fehlfunktion haben oder gleichzeitig heruntergefahren werden konnten. Und sein Chef habe ihm gesagt, dass es sich um ein UFO-Ereignis gehandelt hätte. Und bevor sie den Abschlussbericht schrieben, wurde ihnen gesagt, dass sie den Bericht nicht schreiben sollen. Es war eine Anfrage der Luftwaffe. Die Luftwaffe hat in dem Telegramm erklärt, dass dies ein ernsthaftes Anliegen sei und eine eingehende Analyse stattfinden müsse. Und die Organisation, die am meisten über diese Systeme Bescheid wusste, das war das Team von Boeing, von diesem Ingenieur. Denn dieses Team wurde gebeten, diesen Bericht nicht zu schreiben. Und auch darüber werde ich sprechen. Zudem, im Jahr 1977 war ein Lkw-Fahrer in Richtung Montana im Norden der Vereinigten Staaten unterwegs und sah ein weißes Licht zu seiner Linken, als er in seinem Lkw fuhr. Und das Licht blinkte. Es war ein sehr helles Licht und es blitzte immer wieder auf. Er hielt den LKW an und schaute genauer hin und da sah er ein großes weißes Licht blinken und es landete in einem Gebiet namens Freshman's Coal. Und hier können Sie es sehen, das ist äh, dieses Bild hier. Das landet in diesem Gebiet und der Lkw-Fahrer ruft die Autobahnpolizei an, damit sie sich dieses gelandete Objekt ansieht. Er ruft also das Büro des Sheriffs an, er ruft das Militär an und jeder hat gesehen, dass es dort gelandet ist. Die Luftwaffe schickte zwei Hubschrauber, aber als sie dort ankamen, war es zu dunkel, um in diesem gefährlichen Gebiet zu landen, also mussten sie bis zum Morgen warten. Doch am Morgen war das Objekt verschwunden. Hier sehen Sie ein Bild von Lieutenant Colonel Lewis Chase, dem Offizier der Basis. Die Luftwaffe hatte bestimmte Beamte vorgesehen, um mit der Untersuchung von Professor Condon zu koordinieren. Und darauf komme ich gleich zu sprechen, aber Colonel Chase schrieb während dieses Vorfalls am 24. März 1967 einen sehr ausführlichen und sehr gut dokumentierten Bericht über den Vorfall. Und einer der Zeugen, die sich gemeldet haben, war Lieutenant Robert Jameson. Lieutenant Jameson war der Wartungsleiter, der sich täglich um die Raketen kümmerte. Und am 24. März erhielt er einen Anruf zu diesem Vorfall. Ich habe das Video und auch den Ton seiner Aussage, aber um Zeit zu sparen, werde ich einfach sagen, was er gesagt hat. Er sagte, es sei ihm erzählt worden, dass alle Raketen während eines UFO-Vorfalls deaktiviert worden seien. 
Und es war nicht möglich, zu diese Raketen wieder zu starten und sie schalteten sich erst wieder ein, als das UFO weg war. Das geschah etwa 20 Meilen vom Standort von Echo Flight entfernt, aber an einem anderen Tag, bevor die Echo Flight Raketen abgeschossen wurden. Das heißt, in acht Tagen haben wir also nicht nur zehn, sondern insgesamt 20 Atomraketen bei einem UFO-Vorfall verloren. Ich war 1967 Kommandant von Oscar Flight. Mein Captain ruhte sich aus und einer von uns beiden musste wach bleiben, weil wir einen 24-Stunden-Dienst hatten. Und ich habe zwei Anrufe erhalten. Der erste Anruf, den ich bekam, stammte von meinem Wachmann an der Oberfläche. Er sagte, sie sehen seltsame Lech Lichter, die über die Basis fliegen, die anhalten und den Kurs wechseln und 90-Grad-Manöver machen. Und der Wachmann sagte, das sind keine Flugzeuge, Sir. Ich habe dem keine große Beachtung geschenkt. Ich wusste, dass in der Lokalzeitung über UFOs berichtet worden war und ich glaubte nicht wirklich daran. Ich legte also wieder auf, aber es war diesem Wachmann sehr ernst, denn innerhalb von fünf Minuten rief er erneut an. Dieses Mal klang er sehr verängstigt. Er sagte, alle anderen Wachen hätten ihre Waffen gezogen und auf ein rot-orange Licht gerichtet, das vor dem Haupttor schwebte und pulsierte. Er war sehr verängstigt. Er wollte, dass ich ihm sage, was er tun soll. Und da wurde mir klar, dass dieser Mann es sehr ernst meinte. Ich dachte, wir würden angegriffen. Also habe ich ihm gesagt, er solle alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um alles zu sichern. Ich legte den Hörer auf und ging zu meinem Vorgesetzten, um mit ihm über diese Anrufe zu sprechen. Und plötzlich gingen die Raketen aus. Wir haben zehn Raketen verloren, während dieses Objekt beobachtet wurde. In dem Pannenbericht, den wir erstellt haben, war das Problem dasselbe wie bei Echo Flight. Es gab Probleme mit dem Kontrollsystem. Es gab auch zwei weitere Startplätze, Raketen, Startplätze, an denen Lichter beobachtet wurden. Ich ließ die Wachen überprüfen, dass nichts in die Abschussanlage eingedrungen war und sie sagten mir, dass sie UFOs über diesen Anlagen sahen und sie waren sehr erschrocken. Sie kamen sehr verängstigt zurück. Und was hat die Luftwaffe dagegen unternommen? Nun, sie haben es ihren Mitarbeitern gesagt, sie sollen nicht darüber sprechen. Als ich dort arbeitete, ich hatte nie von dem Vorfall von Echo Flight gehört. Niemand wusste von Oscar Flight. In den zwei Jahren, die ich dort gearbeitet habe, wurden wir nie über diese Ereignisse informiert. Und zwar wegen dieser in Anführungszeichen wissenschaftlichen Studie namens Condon Investigation. Edward Condon war 1966 Physikprofessor an der Universität von Colorado. 1946 wurde er vom FBI-Direktor J. Edgar Hoover beschuldigt, ein kommunistischer Spion zu sein, ein sowjetischer Spion. Ob das nun stimmt oder nicht, er verlor jedenfalls 1949 seine Sicherheitsfreigabe, seinen Zugang zu geheimen Informationen. Aber 1966 nahm das FBI erneut Kontakt mit ihm auf und fragte, Möchten Sie wieder in das FBI aufgenommen werden? Und da sagte Condon ja. Und da baten sie ihn also, diese Studie zu erstellen. Aber sie baten ihn, das nicht so ernst zu nehmen. Und die Studie war auch nicht seriös. Ich möchte nur auf einen Aspekt eingehen, der mit meinen Vorfällen zu tun hat. 
Die Studie wurde im November 1966 begonnen und 1967 wurde Ray Fowler, der Leiter der Elektrogruppe der Luftwaffe, über diese UFO-Ereignisse informiert, die zum Versagen der Raketen geführt haben. Und dann kam Roy Craig, der Chefermittler, und erzählte ihm die Einzelheiten und nannte ihm die Namen der Leute, die diese Objekte gesehen hatten, mit Telefonnummern, Adressen und so weiter, und die Daten, an denen die Raketen ausgefallen waren. All das steht in Craigs Notizen und ich habe diese Notizen bekommen. Sie befanden sich an einer Universität in den Vereinigten Staaten. Diese Dokumente sind hier unten links zu sehen. Und dann schrieb Craig und stellte eine Anfrage an die Luftwaffe. Er ging zu Colonel Chase der ihm sagte, er wisse nichts von UFOs, die Raketenstörungen verursacht hätten. Aber das berührt seine Glaubwürdigkeit, da er der Einsatzleiter der Basis war. Und alle Wartungsmitarbeiter wussten, dass Oscar Flight zum Absturz gebracht wurde, dass die Raketen ausgefallen sind und dass auch Echo Flight wegen eines UFOs ausgefallen war. Und Robert Jameson hat dies bestätigt. Auf jeden Fall sagte er, wenn Sie den Bericht haben wollen, müssen Sie zurück in die Kaserne gehen. Aber er wird wohl sehr vertraulich sein. Und die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie keinen Zugang zu diesem Bericht bekommen werden. Und daraufhin stellten die Ermittler im, zu diesem Zeitpunkt die Untersuchung ein. Im Juni 1967 schrieb die Technologieabteilung der Luftwaffe, wie das Projekt Blue Book entwickelt wurde, an Colonel Chase, wir haben gehört, dass es während der Zeit, in der UFOs beobachtet wurden, zu Fehlfunktionen der Ausrüstung gekommen ist und wir würden gerne wissen, ob das stimmt. Und die Antwort lautete, davon wissen wir nichts. Und ein weiteres Mal hat Colonel Chase gelogen, denn das ist eine sehr schwere Lüge. Und die Technologieabteilung von Project Blue Book, die erhielt dieselbe Antwort. Infolgedessen nutzte die Luftwaffe die Ergebnisse der Condon-Untersuchung, um ihre Untersuchungen und Berichte über UFOs im Jahr 1969 einzustellen. Das ist das Dokument, das Sie hier auf dem Bildschirm sehen. Da sagten sie, es gäbe keinen Grund für die Luftwaffe, sich noch damit zu befassen, da es kein Problem der nationalen Sicherheit wäre, obwohl tatsächlich 20 Atomraketen von UFOs zum Ausfallen gebracht worden sind. Ich möchte noch ganz kurz andere Fälle aufführen. Diese werden in Berichten beschrieben. Und die habe ich dem Senator auch in Kopie übergeben. Der Captain Nelson, der 1967 Leiter des Atlas-Raketenteams war, berichtet in seinem Bericht, dass bei mindestens drei Gelegenheiten UFOs über seiner Basis gesehen wurden. Und Dr. Jacobs hatte 1964 eine sehr fortschrittliche große Kamera und den Auftrag, den Teststart einer Atlas-Rakete zu filmen. Und da nahm er ein UFO auf, das im Kreis um eine Rakete flog. Das war kein echter Sprengkopf, der von der Rakete transportiert wurde, aber das Objekt schoss einen Laser auf, dieses, auf diese Rakete. 
und brachte sie vom Kurs ab. Das ist ein gut dokumentierter Vorfall und diese Aussage wurde auch von seinem Befehlshaber bestätigt. Chief Pat McDonough gehörte 1966 zu einem geografischen Vermessungsteam, das nach geeigneten Standorten für die Installation von Raketen suchte. Als ein nicht identifiziertes Objekt über sie hinwegflog, etwa 30 Sekunden lang stehen blieb und sein gesamtes Team erschreckte. 1966 leitete Hauptmann Schindele ein Team auf einem Luftwaffenstützpunkt, auf dem alle Raketen außer Gefecht gesetzt wurden, wiederum mit Beteiligung eines UFOs. Sergeant Dave Scott war 1974 ein Wachmann, der UFOs auf Raketenbasen sah. Ein Hauptmann der Luftwaffe in Wyoming erhielt ebenfalls Informationen von seinen Sicherheitskräften, die im Einsatz waren, dass UFOs über dem Raketenstartgelände gesehen worden waren. Und Josie Swinenberg war ein Teenager. Sie war 1979 in den Niederlanden auf einem Pferd in der Nähe eines niederländischen Stützpunktes unterwegs, wo eine amerikanische Abteilung existierte, ein NATO-Stützpunkt, der über Atomwaffen verfügte. Und am Nächsten Tag sahen mindestens zwölf königlich niederländische Flugzeuge ein UFO fliegen, das Lichtstrahlen auf verschiedene Orte richtete und nach einem Lager für Atomwaffen suchte. Und so etwas geschah auch in einem anderen Atomwaffenstützpunkt. Drei UFOs wurden gesehen, die ein nahes Licht ausstrahlten. UFOs warnen also seit 1944 vor der Gefahr eines Atomkrieges. UFOs wurden von Piloten der Luftwaffe in Nuklearanlagen gesehen, in denen Plutonium für die ersten Atombomben entwickelt wurde und auch an den Orten der ersten Atombombentests. Und die Atomfrage ist ein sehr ernstes Thema. Wir haben heute etwa 20.000 Atomwaffen zur Verfügung. Der Vertrag, den wir mit dem Iran geschlossen hatten, um dessen nuklearen Vormarsch zu stoppen, der ist aufgelöst worden. Und jetzt können sie Atomwaffen entwickeln. Und wer weiß, wenn sie das tun, dann werden die arabischen Länder das auch tun. Wir haben also zwei Mächte im Krieg, Pakistan und Russland das im Konflikt mit der Ukraine steht und mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hat. Was passiert da mit den Waffen? Die Frage der Atomwaffen ist also heute sehr ernst und ich glaube nicht, dass ein Atomkrieg unmöglich ist. Es braucht nur den Einsatz einer taktischen Atomwaffe was überall auf der Welt passieren könnte. Oder es könnte einen Unfall geben, der könnte auch auf der ganzen Welt passieren. Und das könnte einen Atomkrieg auslösen. Und ohne die Öffnung von Regierungsinformationen und Initiativen von Regierungen wie der brasilianischen, und ich möchte Ihnen nochmals danken für Ihre Bemühungen, Senator Girau. Ohne solche Initiativen wie hier würde die Tradition der Geheimhaltung fortbestehen. Und diese Vertraulichkeit, diese Geheimhaltung 
schwächt das Vertrauen der Öffentlichkeit in ihre Regierungen in Krisenzeiten wie der Atomkrise und der globalen Erwärmung. Und wenn die Machthaber die Verbreitung von Informationen ernst nehmen, dann werden wir mit der Öffnung von Geheimnissen, mit der Beendigung von Geheimnissen einen großen positiven Einfluss auf die menschliche Zivilisation haben. Es geht auch um die Dringlichkeit, zusammenzuarbeiten. Wir müssen uns gemeinsam dieser Sache stellen, die wir nicht kennen. Die ist unbekannt und die Menschheit muss diese Herausforderungen gemeinsam angehen. Zusammenfassend möchte ich also sagen, dass es sich hier um kosmische Botschaften handelt. Wir wissen jetzt, dass wir nicht allein sind. Wir haben viele glaubwürdige Berichte über UFOs erhalten. Andere Lebewesen leben im selben Kosmos und wir dürfen nie aufhören, uns um die Abschaffung unserer Atomwaffen oder anderer Mittel der Selbstzerstörung zu bemühen. Und wir sind dafür verantwortlich, unser Verständnis und unsere Sorge füreinander zu verbessern und für alle Lebensformen auf unserem Planeten. Ich danke Ihnen.